السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سرفراز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ذکر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رات کو سوتے وقت یہ چھوٹا سا وظیفہ استغفر اللہ سات مردوں بڑھ دیں اور صبح اٹھتے ہی اس کا کمال دیکھیں گے نا تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی اور آپ روز پڑھنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ تبارک و تعالی لیکن ناظرین ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک ضرور کر دیجیے گا میری ویڈیو کو ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفراز بھائی میں بہت زیادہ پریشانی حال ہوں آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لیے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ان کے تمام نیک مقاصد کو پورا فرمائے آمین سما آمین لیکن ناظرین کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سبھی کو بتانے والے ہیں ایک ایسا وظیفہ جس کو آپ رات کو سوتے وقت صرف سات مرتبہ پڑھنا ہے مرد ہو یا عورت لڑکا ہو یا لڑکی رات کو سوتے وقت سات مرتبہ پڑھے اس کا کرشمہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا ناظرین ہمارا اکثر و بیشتر وقت گناہوں میں ڈوبتا ہے یعنی ہم فالتو کاموں میں لگا دیتے ہیں لیکن کچھ ہی ایسا وقت ہوتا ہے جو ہم اپنا نیک کاموں میں شرف کرتے ہیں لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کی, کی طرف بڑھانا چاہیے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سونے کے ٹائم پڑھنا ہے یہ چیز کرنا کیا ہے جب بستر پہ آپ جائیں عشاء کی نماز پڑھ لیں کھانے پینے سے فارغ ہو جائے اس کے بعد جب آپ بستر پر سونے جائیں تو آپ شروع میں کم سے کم اکتیس مرتبہ درو شریف پڑھے لیں کوئی بھی درو شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھے جو آپ نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یاد ہی ہوگا ٹھیک ہے ناظرین اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یہ سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الاستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ ناظرین اس کو آپ کو سات مرتبہ پڑھنا ہے پھر اکتیس مرتبہ درو شریف پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو سو جانا ہے ناظرین اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو پڑھ کے سوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو دن میں تو آپ نے گناہ کر رکھے ہیں یعنی گناہ سگیرہ یہ سب ساری چیز تو اللہ اس کے ذریعہ بخش دے گا معاف کر دے گا ٹھیک ہے توبہ کر کے آپ سوئیں گے تو ٹھیک ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ جب یہ سو کر اٹھیں گے صبح میں اس کی کرشمہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے جب اللہ کی پناہ مانگیں گے گناہوں سے اللہ کی پناہ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے یہ کر دے گا کہ آپ کو نیکی کی طرف رغبت کرے گا اور آپ برائیوں سے بچیں گے جب آپ برائیوں سے بچیں گے تو اللہ احدن سرات المستقیم پر چلائے گا یعنی آپ کو دینی راہ پر چلائے گا جب جو شخص دینی راہ پر چلے تو ناظرین وہ ہر جگہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا عزت دولت محبت شہرت ساری چیزیں مل جائے گی اگر آپ دینی راہ پر چلتے ہیں تو اگر آپ بھٹک رہے ہیں تو ناظرین کوئی چیز نہیں ملنے والا نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا تو ناظرین زیادہ سے زیادہ آپ بھلائی کرنے کی کوشش کریں توبہ کرتے رہیں استغلہ پڑھتے رہیں نماز پڑھیں اور نماز کی راوت دے اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ بیس نیکی میں شامل ہو جا رہے ہیں ناظرین ہماری بات آپ کچھ لگی ہوگی تو عمل کریں اور میرے چینل پہ نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیلائکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے کہ اور ایک لائک ضرور کر دیجیے گا اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ